تحية الله عليكم مباركة طيبة وأهلا بكم في راديو العالمين وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا فصلت آياته أستاذنا فراس المنير نشكرك على تلبية دعوتنا ونود أن تشرح لنا مشكورا ما هي الأجزاء الواجب تغطيتها من جسم المرأة المؤمنة سلمك الله أستاذ ساجد في الواقع أن الحديث عن لباس المرأة ورد في أكثر من سورة في المصحف الشريف ولكن الحديث عن الحد الأدنى تحديدا للباس المرأة فقد ورد في سورة النور حيث الآية الأولى فيها تقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فقولهم أنزلناها أتت بصيغة الجمع فهي عائدة على الملأ الأعلى الذي من اختصاصاته الأمور المادية المتعلقة بالأخذ بالأسباب أي أن اختصاصاته هي أقرب ما تكون لقدرات البشر وبما أن الفعل أنزل يتعلق بجعل الشيء قابلا لأن يدركه البشر فهذا يعني أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب الجنسية التي وردت في هذه السورة يمكن للإنسان عند دراستها بالوسائل العلمية الطبية أن يكتشف مدى تطابق هذه الأحكام الشرعية الجنسية مع تفاصيل الواقع الجنسي الذي تم خلق الإنسان عليه بشرط أن تكون الوسائل العلمية متقدمة إلى حد كاف وذلك كما شرحته سابقا على قناتي في اليوتيوب أي أن العلم الدنيوي لو تقدم فيمكن أن يثبت أن هذه الأحكام الشرعية هي ملائمة لطبيعة البشر الفيزيولوجية بل وفي أعلى مستويات الملائمة لكن يفهم من كلام فضيلتك أن أنزلناها تعني أنها غير موجهة لجهة معينة من الناس أي ليست موجهة إلى المؤمنين على سبيل المثال مع أنك ذكرت في حلقات سابقة أن قوله ذلك أمر الله أنزله إليكم إنما تعني أنها موجهة إلى المؤمنين حصريا كلامك صحيح لكن الفرق هو في حرف إلى المسؤول عن توجيه النص إلى جماعة محددة بينما في أنزلناها فلم يذكر حرف إلى في هذه الآية لأن معناها هنا هو تماما معنى أنزلنا في قولهم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هي صيغة جمع تتعلق بالملأ الأعلى وتعني أنهم جعلوا الحديد موجودا في عالم الأرض على نحو قابل للإدراك البشري وليس مجرد طاقة لا نراها ولا يمكننا إثباتها وبما أن البشر كانت لديهم وسائل كافية لاكتشاف الحديد ودراسته فقد تم ذلك بالفعل وبما أن الحديد وجوده غير مخصص للمؤمنين حصريا ويمكن لأي إنسان اكتشافه واستثماره لذلك لم يرد معه حرف إلى وفي حين أن قولهم في أول آية في سورة النور أنزلناها كان للدلالة على توافق التشريع مع التكوين الذي خلق الإنسان عليه وبما أن هذا كلام عام يصف السورة إجمالا نجدهم يقولون في الآية 34 من السورة ذاتها ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي ذكروا حرف إلى هذه المرة بما أن كل الآيات التي أتت ما بين الآية الأولى إلى هذه الآية إنما كانت عبارة عن أحكام شرعية موجهة إلى مجتمع المؤمنين لأنه لن يطبقها إلا من آمن بأنها من عند الله أما الحديد فالكل سيؤمن بوجوده وينتفع منه سواء آمن بالآيات التي أشارت إليه أم لم يؤمن بها ثم من الآية التي تلتها ورقمها 35 إلى الآية 46 والتي أتت أيضا ملخصة لما قبلها من آيات بقولها لقد أنزلنا آيات مبينات عاد حرف إلى هنا إلى الاختفاء كما كان في الآية الأولى لأن الآيات التي كانت قبل هذه الآية كلها كانت خالية من الأحكام الشرعية وإنما تتحدث عن آيات كونية وقوانين علمية 
وبما أنها غير مختصة بالمؤمنين لذلك لم يذكر الحرف إلى وحتى الآيات التي وردت ضمنها والتي يوحي ظاهرها لأول وهلة أنها تتحدث عن تشريع موجه إلى المؤمنين إنما هي في الواقع ليس فيها أي أمر بفعل شيء محدد وإنما هي تصف واقعا من مثل تطابق توقيت ذكر المؤمن لله في الغدو والآصال مع سجود كل من في السماوات والأرض بما أن هناك آية تقول ولله يسجد من في السماوات والأرض بالغدو والآصال أي تطابق الآية في سورة النور التي تقول في بيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال فهنا يتحدث عن كون تسبيحك أنت كمؤمن كيف أنه في حد ذاته آية كونية من جهة انسجام تسبيحك مع قوانين الكون حتى لو لم تعلم أنت هذه القوانين فلا علاقة للموضوع هنا إذا بأوامر تشريعية وإنما بوصف واقع إيماني علمي عظيم لكن ما معنى مبينات التي وردت في الآيتين حيث أشارت واحدة منهما إلى آيات التشريع بينما لخصت الثانية آيات الكون والتكوين تقصد مبينات نعم هي آتية من الفعل بينة وهو في المصطلح القرآني يعني أنه يثبت معنى أي يثبت مضمون فكرة وبالتالي لديه ركيزتان هما الثبوت والمعنى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول محمد كانت تتنزل معاني الوحي على قلبه بالفعل نزل لكن عندما أصبح لديه وحي بلغة عربية وألفاظ مخصوصة أصبح بإمكانه أن يبين للناس أي أن يثبت لهم أن المعاني التي كان يحدثهم عنها لم تكن وهما وإنما هي وحي من عند الله لأنه عندما تحولت إلى كلمات عربية وهي المصحف الذي بين أيدينا تمت صياغتها بطريقة إعجازية فأثبتت بذلك مصدرها الإلهي كما أن صياغتها كانت نقلا دقيقا للمعاني التي كانت موجهة إلى الناس من غير أن يدركوها والآن أصبح بإمكانهم إدراكها لأنها صيغت بلسانهم العربي بعد أن كانت موجهة إليهم فقط من حيث الموضوع كما فصلت ذلك من قبل في اليوتيوب ثم أطلقت كلمة بينات على المعجزات لتؤكد على مصدرها أي أنها من عند الله وذلك سواء كانت معجزات مادية كتحويل العصا إلى ثعبان أو كانت آيات كآيات المصحف الإعجازية ذات الكلمات العربية وذلك من مثل قولهم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وهي معجزات موسى بينما كلمة مبينات فبدلا من أن تؤكد على المصدر مثل بينات فكانت تشير إلى وضوح المعنى أي وضوح المضمون وذلك من مثل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فوصف الثعبان بأنه مبين ليؤكد لك أن كل من رأى هذا الثعبان كان لا يشك إطلاقا بأنه ثعبان أما هل هذا الثعبان يثبت أنه معجزة من عند الله؟ فهذا ما عبرت عنه الآية السابقة بوصف الثعبان من البينات التسع وبالتالي وصفت سورة النور كلها من جهة انسجامها مع واقع الكون بأنزلناها بينما من جهة أن فيها آيات تمثل إعجازا علميا يدل على أن السورة إجمالا هي من عند الله فقالوا وأنزلنا فيها آيات بينات لذلك كان هناك إنزالان ولو كان كل معاني الإنزال واحد لكان هنا تكرار لا معنى له تعالى القرآن عن ذلك علوا كبيرا 
بينما وصفت الآيات التي فصلت الأحكام الشرعية في سورة النور ثم الآيات التي فصلت الآيات الكونية في سورة النور أيضا بأن كلا منهما هي آيات مبينات لأنها وبهذا التفصيل أصبحت مبينات أي واضحة في معناها سواء في الأحكام الشرعية أو في الآيات الكونية سبحان الله لكن ما معنى فرضناها وما سبب أن هذه السورة بالذات مفروضة السبب هو أن الأحكام الشرعية من حيث الأصل لا يجوز فرضها على الناس بالقوة من قبل الدولة فالمؤمن لو صلى أو لم يصلي ولو صام أو لم يصم فلا يحق للدولة أن تجبره إطلاقا لا على الصلاة ولا على الصيام ولا على أي شيء مشابه لكن هناك مواضع معينة حساسة جدا هي من جهة أحكام شرعية من يلتزم بها لوجه الله له أجره عند الله وفي الوقت ذاته لو استهتر بهذه الأحكام فلن تؤجل عقوبته إلى الآخرة بل يحق للدولة معاقبته في الدنيا أيضا ومن هذه الأحكام القليلة أحكام المواريث حيث من حق الذين يختلفون على الميراث أن يحتكموا إلى القضاء والقاضي يوزع الميراث وفقا لأحكام القرآن ولهذا سمى القرآن أحكام الميراث فريضة من الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة من الله كذلك سمى مهر الزوجة بالفريضة لأن المرأة يمكنها إن لم تعطها مهرها أن تشتكي عليك إلى القضاء لذلك قال وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً بينما لم يسمي الصلاة ولا الصيام على سبيل المثال بالفريضة إطلاقا والأمثلة على الفريضة عديدة ومنها الأحكام التي وردت في سورة النور والمليئة بهذا النوع من الأحكام الشرعية التي يحق للدولة أن تتخذها قانونا تفرضه على الناس لذلك بدأت السورة بعد أول آية فيها على الفور ب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهكذا استمرت الآيات بالأحكام الشرعية القضائية مرورا بآيتي الزينة اللتين هما محل بحثنا اليوم لفت انتباهي سيدي أن بداية آية الزينة أتت بالأمر قل قل للمؤمنين بينما الآيات التي قبلها فقد خلت من الأمر قل ملاحظتك في محلها إن اختلاف الخطاب هنا اقتضى تدخل كلمة قل فمسألة غض البصر وستر العورة هو أمر لا يكفي لا أن يصدر فيه قانون ولا حتى أن يذكر في المصحف مرة واحدة بل على الرسول بصفته رجل دين ومرب أيضا أن يكرر هذا القول على مسامع المؤمنين مرات ومرات بل ولا يكتفي بذكر هذه الآية فقط بحرفيتها بل يكرر على مسامعهم مضمونها أيضا في أوقات أخرى بلغتهم هم وليس حصريا بلغة المصحف الاصطلاحية حتى يكون هو واعظا لهم بكل الأشكال والأساليب وكذلك على كل واعظ وداعية إلى دين الله اليوم أن يركز على هذه المواضيع ويكررها حتى لا يكون فقط مبلغا وإنما أيضا مربيا لأن المواضيع الجنسية بما تمثله من حاجة ملحة عند الإنسان ومن مسألة خطيرة لو لم يتمكن المرء من ضبطها لذلك احتاجت لخصوصيتها التأكيد على القول حتى يفهم منه ضرورة تكرار هذه الموعظة على مسامع المؤمنين والمؤمنات جميل جدا وما معنى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عن ماذا يغضون وكيف يكون غضهم الفعل غض ورد مع الصوت في حالتين واقصد في مشيك واغضض من صوتك فذكر حرف من بينما في قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي من غير حرف من 
والسر في ذلك هو أن الآية الأولى تتحدث عن سلوكك في الحياة عموما حيث هناك حالة واحدة عليك ألا ترفع صوتك فيها وهي عندما يكون رفع صوتك مؤذيا للناس وذلك على سبيل مثال لو كان رفع صوتك في موقف يدل فيه رفع الصوت على التكبر والعجرفة من مثل بعض المتسكعين في الحارات القديمة الذين يظهرون بعض العنتريات وربما يسميهم الناس البلطجية الذين يتفاخرون بقوتهم ويرافق ذلك رفعهم لصوتهم كي يظهروا أنهم أقوياء ولا يخافون من أحد ونحو ذلك فرفع الصوت في هكذا مواقف منهي عنه ولذلك أتت الآية التي قبلها تقول إن الله لا يحب كل مختال فخور فأتى الغض مع حرف من ليشمل فقط الحالة التي تؤذي الناس عندما توحي لهم بأن علو الصوت يمثل التكبر والافتخار ونحوه أما في حالات أخرى فقد يكون رفع صوتك مفيدا للناس ولا يضرهم بل يشكروك عليه من مثل أن ترفع صوتك لتنبيههم إلى أمر كأن تصرخ رافعا صوتك لتحذير الوالدين من أن ابنهم يكاد يقع بينما في مجلس الصحابة حول رسول الله فلم يذكر حرف من لأنه وفي حضرة الرسول لا يصح أن يرفع أحد صوته لا تكبرا ولا حتى لهدف مفيد فهناك الأدب مقدم على غيره من مصالح وبما أن الأمر بالغض من البصر أتى مع حرف من فيعني الغض عما يؤذي الناس حصريا أي لو أنك تسير في حي سكني فيه العديد من المنازل فلا يصح أن تقف عند منزل معين وترفع رأسك أو تمد جسمك حتى تتمكن من رؤية سكان المنزل على نحو يكون واضحا لمن يراك أنك تراقبهم وتتعدى على خصوصيتهم لذلك كانت الآيات الثلاث التي سبقت الأمر بالغض من البصر تتحدث عن آداب التعامل مع البيوت هل تقصد أن الغض لا علاقة له بمقدار فتحة العين؟ بالتأكيد لا علاقة له بذلك فالآية الكريمة لم تقل يغض من عيونهم ولا يغض من أجفانهم فهي لم تتحدث عن الكيفية ولا عن الآلة التي يتم بها الإبصار وإنما تحدثت عن النتيجة وهي الإبصار أم لهم أعين يبصرون بها فالإبصار كي يتحقق فهو يحتاج إلى العين كوسيلة ولكن الإبصار ليس هو العين ذاتها أي تماما عندما تحدثت الآية عن الغض من الصوت فهي لم تقل واغضض من فمك وإنما اغضض من صوتك أي أيضا تعلقت بالنتيجة وهي الصوت وبالتالي لا يهم أن تخفض جفنيك قليلا أو لا تخفض ولا أن تشيح بوجهك أو لا تشيح المهم هو النتيجة وهي أن لا يوصف توجيهك نظرك إلى الناس وفق العرف الاجتماعي بأنه أذى هذا هو الشيء الوحيد المنهي عنه في القرآن كله بما يتعلق بالإبصار وكل ما لا يؤذي الشخص الذي تنظر إليه فيكون عندئذ إبصارا غير محرم عظيم وهل لسبب مشابه لم يذكر من في قوله ويحفظ فروجهم في الواقع إن حفظ الفرج ورد في المصحف بأسلوبين الأول والذين هم لفروجهم حافظون حيث أن دخول حرف اللام على كلمة فروجهم جعل عملية الحفظ عملية غير مباشرة وذلك كما أثبت بأدلة كثيرة جدا في قناتي في اليوتيوب من قبل فهنا هم لا يحفظون فروجهم بل هم لفروجهم حافظون والأسلوب الثاني هو الذي ورد في سورة النور بقوله ويحفظ فروجهم حيث أتى الحفظ هنا مباشرا من غير حرف لام هل يعني هذا حفظ الفرد عن أنظار الناس؟ 
أم حفظه عن ممارسة الجنس؟ الأسلوب الأول في قوله لفروجهم حافظون وبما أنه حفظ غير مباشر فهو حفظ للفرج عن استخدامه في ممارسة الجنس لأن المؤمنين في هذه الآية يمتنعون عن القيام بأي شيء يؤدي إلى استثارتهم جنسيا إلى حد يخشى معه تورطهم في الجنس الحرام أي أنهم لا يقربون المقدمات التي توصلهم إلى الحرام وهذا يختلف من شخص إلى آخر فهناك من يعرف من نفسه أنه لو نظر إلى شيء من المرأة فإن النظر يؤثر فيه كثيرا وهناك من يخشى على نفسه اللمس ومنهم من يخشى على نفسه من رائحة العطر أو نحو ذلك فلا شيء من ذلك حرام في حد ذاته ولكن كل شخص يتجنب مما سبق ما يخشى أن يوصله إلى التورط في الدخول الجنسي لأن الدخول هو المحرم فهنا يحفظ فرجه ليس بأن يخفيه أو يمتنع عن استخدامه في الدخول وإنما بأن يمتنع عن المقدمات التي يخشى معها التورط في الدخول المحرم أما الأسلوب الثاني ويحفظ فروجهم وبما أنه حفظ مباشر فلا علاقة للكلام هنا عن أي مقدمات بل هو حفظ مباشر للفرج وبمعنى حفظه عن النظر لأن الكلام قبله وبعده كله متعلق بالنظر وكما شرحت بعض أنواع الحفظ في سلسلة حلقات الصلاة من قبل فيكون حفظ الفرج هنا حفظا كاملا لا تساهل فيه أي غير مسموح أن ترتدي لباسا ضيقا يصف حجم الفرج ولا أي شيء من تفاصيله بل يجب ستره إلى حد أن لا يعلم الناظر إن كان الرجل له عضو تناسلي أم أنه مخصي أو مقطوع العضو كله أو نحو ذلك فهو حجب كامل لا يستنبط الناظر إليه أي معلومات عنه وماذا عن المرأة؟ والمرأة كذلك تكرر الكلام حرفيا بشأنها من هذا الجانب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فعليهن أن لا يؤذين الناس بنظرات تزعجهم أو تنتهك خصوصيتهم وكذلك لا يصح أن يرتدين أي لباس ضيق يظهر أي تفاصيل وأي معلومات عن الفرج لديهن لكن الآية الكريمة زادت الأمر تفصيلا بشأنهن قائلة ولا يبدين زينتهن وهل إخفاء الزينة يعني أن تخفي المرأة مجوهراتها عن العيون أم تخفي الأماكن من جسمها التي تتزين فيها بهذه المجوهرات الحقيقة هي أن الآية لا تتكلم لا عن هذا ولا عن ذاك لأن التحلي بالمجوهرات من عقد وخاتم وأسورة ونحو ذلك إنما سماها المصحف لبس الحلي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فبما أنها تلبس فتسمى حلية لأن من تلبسها تتحلى بها ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية وما يستوي البحران وتستخرجون حلية تلبسونها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ لذلك الزينة شيء والحلية شيء مختلف تماما ولكي نفهم الزينة علينا أن نفهم الجيوب أولا التي هي في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولكن أليس حرف الواو في وليضربن يعطف موضوعا على الآخر وبالتالي يفيد اختلافهما أي ألا يدل هذا على أن الزينة شيء والضرب على الجيوب هو شيء مختلف تماما العطف يفيد الاختلاف بلا شك ولكن ليس بالضرورة أن يفيد الاختلاف الكامل لأن العطف الذي أتى بعده على سبيل المثال في الآية ذاتها وهو ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إنما يتكلم عن الزينة وهي معطوفة على الضرب على الجيوب التي هي معطوفة بدورها على الزينة التي قبلها 
فلو كان العطف هنا يفيد الاختلاف الكامل لكانت الزينة الأولى تختلف عن الزينة الأخيرة ولا أصبح بالتالي للمرأة أكثر من زينة وهذا مستحيل وإنما هذا العطف على أكثر من معطوف إنما ليعرض لك المسألة ذاتها ولكن في كل مرة من زاوية مختلفة فقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فهو يشرح لك الجزء المسموح بكشفه من الزينة ثم عاد وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ليفهمك كيفية ستر هذه الزينة وكذلك ليفهمك أن الزينة هي الجيوب ثم عاد وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كي يخبرك هذه المرة ليس عن المقدار المسموح كشفه من هذه الزينة ولا عن كيفية سترها بل يخبرك عن الأشخاص المسموح لهم رؤية هذه الزينة فبالطبع هناك اختلاف واضح بين كل عطف ومعطوف عليه ولكنه اختلاف الزاوية التي يعرض من خلالها الموضوع وهو موضوع الزينة وليس اختلافا عن موضوع الزينة بكامله فالأسهل للفهم هو أن أبدأ بشرح الجيوب حيث ذكر معجم مقاييس اللغة أن جواب هو خرق الشيء أي كأن تثقبه أو تحدث فيه حفرة وقال عن جيب يجوز أن يكون من باب الإبدال وهذا يدل أن أصله واو وهو بمعنى خرقت أي ثقبت أيضا أي أنه يرى تشابها شديدا في المعنى بين جواب وجيب إلى حد أنه يرجح أن الياء في جيب أصلها واو أي أن جيب وجواب هما أصل واحد لمعان متقاربة جدا وهي الثقب والحفر ونحو ذلك وهذا معروف في اللغة وهي ميزة خاصة بأحرف العلة وهي الواو والألف والياء لذلك لو مررت حتى على جاب وجب وجب وغيرها ستجد المعاني متقاربة ففي المصحف نجد قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي الذين حفروا الصخر ونحتوه وحتى قوله وأدخل يدك في جيبك فالجيب هنا لو لم تكن حفرة لما تمكن المرء من إدخال يده فيها ومعجم مقاييس اللغة يقول عن جب أصلان أحدهما القطع والثاني تجمع الشيء والجبجب الكرش يجعل فيها اللحم والجب البئر فجب إذا يوحي بالتجمع والشيء الممتلئ ولو لاحظنا البئر كمثال ضربه لوجدنا أنه يجمع المعنيين معنى الخرق ومعنى التجمع فالبئر عبارة عن حفرة وفي الوقت ذاته يجتمع فيها الماء قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بل حتى الفعل جبا قال عنه مقاييس اللغة أنه يدل على جمع الشيء والتجمع وبالتالي الجيوب عند المرأة هي الأماكن في جسمها التي يمكنها إدخال يدها فيها وخاصة لو كان الإدخال بين شيئين ممتلئين فجيوب المرأة هي الفراغ الذي بين الثديين مع الثديين وكذلك الفرج والمؤخرة وما بينهما وهذا هو الحد الأدنى للباس عند المرأة بينما سورة أخرى فسنرى مستقبلا كيف تتحدث عن الحد الأعلى للباس المرأة الذي هو ليس واجبا وإنما ينصح الشرع المرأة به عظيم ولكن استأذنك سيدي في الخروج إلى فاصل ثم نعود أعزائي المستمعين ابقوا معنا تحية طيبة أعزائي المستمعين نتابع مع فضيلة الأستاذ فراس المنير لما لا تكون فتحات الأذن والأنف والفم وتحت الإبط وغير ذلك من الفتحات تدخل في مسمى الجيب الواجب سطره لأن الآية ابتدأت بذكر حفظ الفرج عند الرجل والمرأة وستختم الموضوع كما سنرى أيضا بالكلام عن الفرج حيث خصت الفرج بالذكر مع أنه من الزينة وذلك لأسباب أحدها هو أن يفهمك أن الزينة هي أعضاء جنسية حصريا كالفرج 
فأوضح لك أن زينة الرجل هي فرجه فقط وأن زينة المرأة هي فرجها أيضا وأن ما عدا فرجها فلكي يضاف إلى زينتها فيجب أن يكون عضوا جنسيا ودخولنا الآن في معنى الزينة سيزيد معنى الجيوب توضيحا لأن الزينة في المصحف لها صفات تميزها وهي بمثابة الشروط لتحقق معناها أولا أن تشد الأنظار على نحو مميز ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فالزينة تشد الناظر إليها لتميزها عما يحيط بها لذلك ليست كل فتحات المرأة هي زينة وإنما ما تميز منها وشد الناظر إليه كما تتميز النجوم في السماء عما أحاط بها أي ما كان من هذه الفتحات محاطا بشيء ممتلئ مثل الثديين أو ما ذكرناه من الورك الشرط الثاني للزينة هو أن تتميز عما كان مستويا ممسوحا وذلك ببروزها عنه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فكل ما ارتفع عن سطح الأرض هو زينة للأرض وذلك في مقابل أن كل ما عليها سيصبح يوما ما صعيدا جرزا أي ممسوحا مسحا لا شيء فيه بارز لا من نبات ولا من غيره أي سيأتي يوم على الأرض تصبح فيه أشبه بالصحراء لذلك الساعد والعضد والساق ونحو ذلك وبما أنها أعضاء ممسوحة لا بروز فيها كالثدي ونحوه فهي ليست من الزينة ولا يجب بالتالي تغطيتها الشرط الثالث للزينة هي أن تكون رمزا للقوة القابلة لأن تغوي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك فالزينة لدى فرعون هي غير المال وزينة فرعون كانت تضل الناس عن سبيل ربهم لشدة إغوائها وتأثيرها فحتى المال لم يسمه زينة لأن لا يشترط بمن يرى المال أن يخفق قلبه توترا بينما زينة فرعون كانت تغوي وتأخذ العقول والقلوب وفرعون استغلها في الإضلال أي هي كالأعضاء الأنثوية لدى المرأة لو استغلتها في الإغواء فمعلوم كم هو أثرها كبير قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ففرعون سمى ذلك اليوم بيوم الزينة لأنه سيجمع فيه كل مكائده وخططه وقدراته كي يستعلي على الناس وهذه هي زينته فانظر إلى الزينة كم هي خاصة وليست لكل الناس فزينة فرعون لم يكن لواحد من الشعب مثلها فالزينة دائما فريدة ومميزة فالساق في المرأة ليست هي التي تميزها عن الرجل فهناك رجال سيقانهم أحيانا أجمل من كثير من النساء لكن لا يوجد رجل واحد سليم الرجولة ولديه الأعضاء الأنثوية التي ذكرناها اليوم لأنها هي زينة المرأة التي تميزها عن الرجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فقارون زينته كانت مشابهة لزينة فرعون من بعض جوانبها وهي شدة القوة وكثرة الجمع أي أن زينة قارون في قوة الأسلحة التي كانت لديه وكثرة الجنود الذين يعملون بأمره وانظر إلى الأثر النفسي لمن يراه في زينته كيف يتمنى الوصول إلى ما عنده لأن الزينة شيء خاص جدا فشعر رأس المرأة لا يمكن أن يسمى زينة فهو مهما كان جميلا إلا أنه لا يثير جنسيا ولا يجعل هرمونات الرجل تضطرب عند رؤيته فزينة المرأة هي كزينة قارون من حيث أنها سلاحها وقوتها التي تجذب بها إليها محبوبها
كلام دقيق فعلا ولكن أليس من مظاهر جمال المرأة شعر رأسها وكذلك ذراعيها وساقيها ونحو ذلك فكيف يجوز لها أن لا تسترهم فعلا شعر المرأة ووجهها وكل ما فيها هو مظهر جمال كما أن للرجل جماله وكما أن للعصفور جماله وللأشجار جمالها ولكل شيء في هذه الحياة جماله لكن الله منع المرأة من أن تظهر زينتها ولم يمنعها من أن تظهر جمالها فالجمال ذكره المصحف بقوله والأنعام خلقها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة حيث اعتبر أن مظهر الأنعام وهي تسرح في المراعي إنما هو مظهر جمال ثم ذكر الزينة بعد الجمال على الفور كي يفهمك بكل وضوح أن الزينة شيء والجمال شيء فالله لو أراد ستر جمال المرأة لقال ولا يبدين جمالهن وبما أن زينة المرأة مهمتها تمييز المرأة عن الرجل وبما أنها أيضا سلاحها في عالم الحب لذلك ارتبطت كلمة الزينة بالمسجد أيضا في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فانظر إلى احترام القرآن وتقديره لزينة المرأة ولأنوثتها ولأعضائها الأنثوية وانظر كيف يحقر أكثر المسلمين اليوم المرأة بسبب أعضائها الأنثوية فباتت أكثر النساء المسلمات اليوم يكرهن أجسادهن من نظرة التحقير هذه بينما القرآن رفعها ووصف أعضاء المرأة الأنثوية بالوصف ذاته الذي ربطه بالمسجد وكأنه يقول لك إن وجودك بين يديها إنما هو محراب عبادة واتصال بالله بما أنك تسبح الله بين يديها على جمالها وعلى زينتها وشرح هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يتعلق بما شرحناه في حلقاتنا في اليوتيوب أن للسجود معان متعددة منه سجود الصلاة ومنه سجود تتبع مسار عمل الملائكة كي نفهم قوانين الكون كيف تعمل فنحقق الاختراعات العلمية مثلا لذلك الآية تطلب من الناس أن يتسلحوا بالإمكانيات التي تلائم كل مقام فهي تأمرهم بأن يتسلحوا باللباس والمعدات الملائمة لدخولهم المسجد لصلاة الجماعة وكذلك اللباس والمعدات الملائمة للمختبرات العلمية عندما يدخلوها ليبحثوا ويكتشفوا فالزينة هي للتمييز وهي رمز قوة ولتتأكد أكثر مما قلناه فانظر إلى المصحف كيف ربط الزينة والتزيين بالحسن وليس بالجمال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فنتيجة التزيين هنا كانت الحسن ولذلك كان وصف حور الجنة بأنهن حسان وليس بأنهن جميلات فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام فالحسن هو جاذبية الشيء عندما يجذبك ويقلب كيانك أما الجمال فهو موجود بكثرة أكبر بكثير من الحسن فحتى العصفور هو جميل فهل يجب غض البصر عنه أيضا؟ بالطبع لا سبحان الله لكن الآية بعد أن قالت ولا يبدين زينتهم استثنت إلا ما ظهر منها فكيف نفهم هذا الاستثناء؟ لو أتينا إلى الفعل ظهر في المصحف لوجدنا له معان متعددة ولكن لكل معنى منهن صيغة تعبير خاصة به وبما أن الآية استثنت من الزينة ما ظهر منها فجاء الفعل ظهر بصيغة الماضي ورافقه حرف من فالصيغة المطابقة لهذه الصيغة هي الآية التالية ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن حيث أتى الفعل ظهر هنا في صيغة الماضي أيضا وكذلك رافقه حرف من فما ظهر من الفواحش هي الفواحش التي هي ظاهرة في حد ذاتها لشدة وضوحها ولكونها في واجهة الحدث 
حيث تتفق كل مستويات الإدراك لدى الناس على وصفها بالفواحش بينما ما بطن من الفواحش فهو الذي لا يكون إدراكه سهلا من الوهلة الأولى بل يحتاج إلى تأمل وتدقيق وتفكر لذلك تختلف مستويات الإدراك في إدراكه والحكم عليه من الوهلة الأولى وبالتالي يكون معنى قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي عليهن إخفاء الأعضاء الأنثوية التي ذكرناها ولكن لا يشترط في الملابس أن تحقق الإخفاء الكامل كما هو الحال مع الفرج الذي سمي إخفاؤه الكامل حفظا وإنما لو ارتدت المرأة ما يسمونه اليوم بلوزة أو كنزة أو الصدرية أو أي رداء ترتديه المرأة للخروج من المنزل وكانت هذه الملابس ضيقة نوعا ما وبالتالي تعطي معلومات عن الثديين والمؤخرة أي تصف حجمهن أو شكلهن فهذا هو المقدار المعفو عنه ومسموح به لأنه مما ظهر منها بطبيعتها على الرغم من ضرب الخمار عليها أي على الرغم من سترها بالثوب وآيات كثيرة تؤكد أن الظاهر هو عكس الباطن وذلك من مثل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وذروا ظاهر الإثم وباطنة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أولم يتفكروا في أنفسهم؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ فأكثر الناس يعلمون فقط ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك لأنهم لم يتفكروا ولم يسيروا في الأرض لينظروا ويعتبروا ويتأملوا فيستنبطوا ويستنتجوا باطن الحياة الدنيا وحقيقتها لذلك الباطن يحتاج إلى تأمل واستنباط فالناظر إلى المرأة وهي مرتدية هذه الثياب في الطريق قد تحصل لديه العلم بالزينة فبما أنها لا تخفي هذه الزينة مئة بالمئة أي الثدي والمؤخرة فهو يعلم بذلك ظاهرها كما أكثر الناس يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وعلمه بظاهرها يمكنه من تكوين فكرة عن باطنها وباطنها هو الأعضاء ذاتها عارية عن الملابس فهو يكون فكرة من خلال ظاهرها عن باطنها ولكن تصوره هذا لا يشترط أن يكون دقيقا فلربما تزوج هذه المرأة بعد ذلك وتفاجأ بأن جسمها لم يكن كما تصوره لذلك ما ظهر منها هي عبارة تسمح بأن تكون الثياب تصف شكل الأعضاء الأنثوية وحجمها ونحو ذلك وتقرر أن هذا هو بعض المعلومات وليست كلها بما أن المعلومات كاملة لن تعرف إلا بالتعري أي بكشف المرأة عن أعضائها الأنثوية وهذا التعري في الشارع أمام الناس هو المحرم شرعا وقانونا في الدولة الإسلامية وبالنسبة للذكور الذين أباحت لهم الآية الاطلاع على زينة المرأة فهل هو مباح لهم أن يروا الفرج منها أيضا؟ لا إطلاقا فالفرج هو من الزينة ولكنه زينة لها حكمها الخاص وهو الحفظ الكامل عن كل الناس ما عدا الزوج بعقد رسمي أو الزوج بعقد غير رسمي كما سنفصله في المستقبل ولذلك عندما تكلمت الآية عن حفظ غير مباشر للفرج والذي يوصل إلى استخدامه في ممارسة الدخول الجنسي في النهاية استثنت الزوجة والذي يمارس معها الدخول وترى منه الفرج ويراه منها أما هنا عندما تحدثت الآية عن حفظ مباشر وهو حفظ الفرج عن النظر فلم تستثني أحدا وإنما كان الاستثناء تابعا لباقي أقسام الزينة ولا يبدين زينتهن إلا للأصناف التالية من الذكور ولم تقل ويحفظن فروجهن إلا عن بعولتهن وإنما 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولكن البعل هنا هو من بين الأصناف المسموح لهم أن يروا باقي أجزاء الزينة فإن كان الزوج الفرج يرى وهؤلاء كلهم معطوفون على البعل وهو زوجها أفلا يعني هذا أنهم كلهم مسموح لهم أن يروا الفرج مثله هكذا يكون البناء من أساسه باطلا أستاذ ساجد فالبعل لا يصح أن يرى الفرج أما الزوج فهو الذي يرى الفرج لأن البعل هو من كان يمارس الدخول مع زوجته ثم اتفقا بعد ذلك على التوقف عن ذلك لظرف ما لظرف صحي أو لأنهما يعيشان في المنزل مع أناس آخرين ولا يستطيعان الاختلاء بأنفسهم أو لأي ظرف كان فهما ما زالا يعيشان في منزل واحد ولكنهما توقفا عن ممارسة الجنس نهائيا باتفاق بينهما فهذا أصبح بعلها وهي أصبحت امرأته فالبعل هو غير الزوج والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن فهنا أصبح زوجها يسمى بعلا لأنه طلقها ولكنها ما زالت تعيش معه لأن البقاء في المنزل هو من حق المطلقة في فترة عدتها وذلك لقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فهنا هما ليسا في حالة طلاق ولكن العشرة الجنسية بينهما متوقفة بسبب التقدم في السن دقة عجيبة وبما أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء فاسمح لي بأن نؤجل الحديث عن الذين أباحت لهم الآية الاطلاع على زينة المرأة إلى حلقة قادمة كي نقفز بالحديث الآن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الضرب في المصحف دائما يكون عبارة عن حركة واحدة من مثل فقلنا اضرب بعصاك الحجر أي أن قوله ولا يضربن بأرجلهن إنما هو يتكلم عن حركة واحدة أي المرأة ممنوعة من أن تقوم حتى بحركة واحدة إن كانت تهدف من ورائها أن يعلم ما تخفيه من زينتها فما بالك لو كانت تريد أن تقوم بأكثر من حركة والضرب ليس محصورا بضرب الأرض لأنه لم يقل ولا يضربن بأرجلهن الأرض وإنما هو أي حركة بالتالي حتى لو كانت حركة في الهواء أما ما يخفين من زينتهن والمتعلقة بحركة الأرجل فهي الفرج وذلك لأسباب أولا لأنه ابتدأ الحديث عن الفرج وأراد أن يختم الحديث به ليفهمك أن الزينة كلها إنما هي أعضاء جنسية حتى لا يقول قائل أن فتحة الأنف هي جيب ويجب سترها على سبيل المثال ثانيا لأن حفظ الفرج هو إخفاؤه أما باقي الزينة التي هي أقل غواية فقد سمح بما ظهر منها فلا يقال عنها أنها مخفية وإنما من الممكن أن تكون ظاهرة لأن النهي هنا هو عن أن تعلم هذه الزينة الخاصة وليس أن ترى وبما أن الظهور يفيد العلم وذلك لقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وبما أن الثدي والمؤخر مسموح بأن يحققا الظهور فهو مسموح بالتالي أن يعلما فما هي الزينة التي لا يجوز أن تعلم إذا لم يبقى سوى الفرج أي لا يصح أن تضيق الثياب على الفرج إطلاقا ولا حتى نتيجة حركة الرجلين أي أن هذا يقتضي أنه كان مخفيا قبل حركة الرجل رابعا هو ابتدأ الموضوع كله بالأمر بإخفاء الفرج تماما ثم ختم الموضوع بالتنبيه والتشديد أكثر وعلى الفرج ذاته أي هو يقول أن لا يكفي في الفرج أن يكون مخفيا تماما في حالة السكون كأن تكون المرأة واقفة لا تتحرك بل حتى أثناء الحركة يجب أن يكون مخفيا تماما أيضا ولكن قوله ليعلم ما يخفين أي أنها تحاسب قانونا وشرعا على فعلتها هذه 
في حال ثبت أنها قاصدة لهذه النتيجة وليس في حال طرأ طارئ فجأة على المرأة ونتج عنه ضيق الملابس حول الفرج عن غير إرادة أو لاضطرار فالضرب هنا بالرجلين من أمثلته في يومنا هذا هو أن تقوم بحركات مفتعلة متكلفة تكون نتيجتها أن تضيق الملابس حول الفرج كأن تكون المرأة تمارس الرياضة وبما أن رياضة المرأة هي حقها الطبيعي وبما أنه من حقها أن تمارس الرياضة حتى أمام الرجال فكان الشرط بالتالي هو أن تغطي الثدي والمؤخرة ولكن تتشدد في تغطية الفرج بالذات على نحو تضمن معه ضمانا تاما أن لا تضيق الملابس عليه مهما قامت من حركات برجليها ونلاحظ أنه لم يأتي نهي مقابل ذلك عن الضرب بالأيدي أي مهما قامت بحركات رياضية أو غير رياضية ونتج عنها ضيق في الملابس حول الثدي فلا حرمة في ذلك ولا يعاقب القانون الإسلامي على ذلك فأصبحت النتيجة كالتالي وهي أن هناك مستويات من الستر عند المرأة أولها الحفظ وهو الإخفاء الكامل للفرج والذي يمنع أدنى معلومة عن شكله أو حجمه أو تفصيل عنه فلا يدري الناظر هل تحت هذا الثوب عضو أنثوي أم ذكوري أم لا يوجد عضو من أصله أي إلى هذا الحد يجب إخفاؤه مما يعني سماكة القماش في هذه المنطقة أو ارتداء أكثر من قطعة بطريقة ما أو أي أسلوب كان المهم أن يحقق هذه النتيجة وهذا للرجل والمرأة على حد سواء ثم يأتي مستوى الظهور وهو أقل مستوى من الحفظ وهو ستر الثدي كاملا بالثياب أي البروز الواقع على جانبي الفراغ في منتصف الصدر أما أعلى الصدر فلو كان مسحا تماما لا فراغ فيه في الوسط ولا امتلاء على الجوانب فهو من الصدر وليس من الثدي فلا يشترط ستره وكذلك تتبع لمستوى الظهور المؤخرة والمقصود أيضا الفراغ في المنتصف والامتلاء على جانبيه أي أعلى المؤخرة أيضا حكمه حكم أعلى الصدر فما دام الثوب لم يظهر الشق في المنتصف فلا يجب ستر هذه المنطقة أما الشق والانتفاخ على جانبيه فيجب ستر هذه المنطقة مثل الصدر أي بمستوى الظهور أي لا مشكلة لو كانت الثياب ضيقة شيئا ما ومستوى الظهور هذا يحقق العلم بالزينة وليس رؤيتها مباشرة عارية وما عدا ذلك فمسموح بكشفه تماما من غير أي ثياب ولكن في حال لم تجد المرأة لباسا يستر هذه المناطق بهذه الدقة فعليها الاحتياط وستر ما هو أكثر منها لتضمن عدم انكشافها لأن الحديث هنا خطورته هو أنه يتحدث عن الحد الأدنى أي غير مسموح بالتساهل ولا بميليمتر واحد أقل من ذلك أي هو ليس اللباس الرسمي للخروج في الطريق ولا العادي ولا المألوف وإنما هو فقط يذكر الحد الأدنى حتى لا تنزل المرأة عن هذا المستوى في اللباس فالحكمة تقتضي الستر أكثر منه إن لم نتمكن من ضمان عدم الانكشاف إلا بستر ما هو أكثر سبحان الله كم هي عظمة القرآن وبما أن الوقت داهمنا وفي ختام هذه الحلقة الممتعة نشكر فضيلتكم على ما أتحفتمونا به كما نعتذر من المتابعين إلى عدم توفر وسائل شرح في هذه الحلقة كما عودتهم في قناتك لا مشكلة في ذلك عندما أرفع هذه الحلقة على قناتي سأدعمها بوسائل الشرح والرسوم وقد أحذف بعض الفراغات والوقفات أيضا فكرة عظيمة شكرا لقبول فضيلتكم دعوتنا وشكرا لكم أعزائي على استماعكم والسلام عليكم